ഈ വാർത്താ ദിനത്തിലെ പ്രധാന വാർത്തകളുമായി പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ ഞാൻ സുജയ പാർവതി നമുക്ക് ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അല്ലെ അതെ വടക്കു കിഴക്കൻ രാഷ്ട്രീയ അംഗത്തിന് കളമൊരുങ്ങി വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാറിനും നാഗാലാൻഡിലും മേഘാലയയിലും ഇരുപത്തിയേഴിനും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ത്രിപുരയിൽ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ നാമനിർദ്ദേശം നൽകാം മേഘാലയയിലും നാഗാലാൻഡിലും ജനുവരി മുപ്പതിന് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും ഫെബ്രുവരി എട്ട് വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കാം മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ The term of legislative assemblies of the three states of Nagaland, Meghalaya and Tirpura are respectively coming to an end on 12 March, 15 March, 22 March. The three assemblies ka jo term hai, wo is din khatam ho raha hai. The three states have 60 assembly constituencies each. Tripura ile aage ula 60 assembly mandalangalil 20 lim gotra varga karkana adhibatiyam. Randa iridhi padinatil le taranjiripil BJP 33 sithikal nedi. ഇൻഡിജീനിയൻസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ത്രിപുര നാല് സീറ്റുകളിലും കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റിലും വിജയിച്ചു മേഘാലയയിൽ എൻ പി പിക്ക് നിലവിൽ ഇരുപത് സീറ്റുകളും പി ഡി എഫിനും ബി ജെ പിക്കും രണ്ടു സീറ്റുകളുമുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അംഗബലം ഒൻപതാണ് നാഗാലാൻഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നെഫ്യൂറിയോയുടെ പാർട്ടിയായ എൻ പി എഫിന് ഇരുപത്തിയാറും എൻ ഡി പി പിക്ക് പതിനെട്ടും ബി ജെ പിക്ക് പന്ത്രണ്ടും എൻ പി പിക്ക് രണ്ടും ജെ ഡി യുവിന് ഒന്നും സീറ്റുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തിനുള്ള തുടക്കമാണ് മൂന്ന് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിനും സി പി എമ്മിനും ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ സുജ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അതിന്റെ ഫൈനലുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ അംഗം തുടങ്ങുന്നു അത് ഡിസംബർ വരെ തുടരും മാർച്ചിലോ അടുത്ത ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസം ആവുമ്പോഴേക്കും ആ മഹാ ഫൈനലും തരും അതെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് എത്തും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം ഈ ഒൻപതും പിടിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാകുമോ പ്രതീക്ഷ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഈ ആദ്യ മൂന്നെണ്ണം ഫലം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ത്രിപുര തന്നെയാണ് ത്രിപുര ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണ ശാല കൂടിയാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ത്രിപുരയിൽ എന്തായിരിക്കാം സാധ്യതകൾ എന്നതിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി കടക്കുന്നത് ത്രിപുരയിൽ ബംഗാൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട ശ്രമത്തിലാണ് സി പി ഐ എം കോൺഗ്രസിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഖ്യമുണ്ടായാൽ പോലും സ്ഥിതിയിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ത്രിപുരയിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു നാലു വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ടു തന്നെ വലിയ സർക്കാർ വിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടായി അതോടെ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ച ദേശീയ നേതൃത്വം ബിപ്ലബ് കുമാറിനെ മാറ്റി മണിക് സാഹയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി കഴിഞ്ഞ മെയ് മുതൽ കേന്ദ്ര പദ്ധതികൾ നിർബാധം ത്രിപുരയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്തു മടങ്ങിവരവിനുള്ള സി പി ഐ എം ആഗ്രഹത്തിന് മണിക് സാഹ സർക്കാരിന്റെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ നേട്ടം മാത്രമല്ല തടസ്സം ഗോത്രവർഗ വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന വലിയ വംശീയ പ്രചാരണങ്ങളും പ്രതിബന്ധമാണ് ഗോത്രവർഗ പാർട്ടിയായ ഐ പി എഫ് ടി ബി ജെ പിക്കൊപ്പമായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ പ്രദ്യുത് മാണിക്ക് സ്ഥാപിച്ച തിപ്രമോദ പാർട്ടിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഗോത്ര മുൻതൂക്കമുള്ള ഇരുപത് സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഐ എഫ് ടി പിയും മോദ പാർട്ടിയും കാടിളക്കി നടത്തുന്ന വംശീയ പ്രചാരണങ്ങളിൽ അപ്രസക്തരാകാതിരിക്കാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ചുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും നേതൃനിര തന്നെ ഇല്ലാതായ കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം സി പി ഐ എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാറും സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര ചൌധരിയും നടത്തിയ ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എമ്മിനും കോൺഗ്രസിനും മാത്രവുമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ലക്ഷദ്വീപിലെ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും സിറ്റിംഗ് എം പി മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ വധശ്രമക്കേസിൽ പത്ത്
Why India has a federal structure? Yet those in power think that we are a unitary state. The union government is consciously trying to destroy the country's federal structure. Repeatedly, laws are being enacted by the parliament on subjects in the state list in the constitution, be it law and order, agriculture, cooperation, power, or so on. Telangana Mukhemandri, Chandra Seha Rao in the Nedur Tutil Narna, Congress Sidra Kakshilota Mega Ralil, Delhi Mukhemandri, Aravin Kajival, Pajav Mukhemandri, Pagavan Singman, SP Neda Bakile Shadava, CP Desia General Secretary, D Raja Ulpadeula Pradipakshan Rele, Promukar, Pangadu, Manesh Murti, Chenil Kurdal Viverangal Nalgum, Manesh Idil Asanithium Kondos of Devagun, DMK, and do under DMK Etila, Stalin Aroki personal under Pakshe Pagaramari Prodi, Adehatan Aika, Marino, Adundaila, and the person of Kaverinunda, Pakshe, Engelum, Dandai Tiripatinalil, Chandrasekha Rau in the Mokangal, Adapu and Emo, and the Paraya right till Engel Madinur Tudakam, I Maharali Lundai Tundale. Vijayagumar Sujaya, Adya Padi in the Nilil, Adya Gatam on the Nilil, Krithyamaya Arthatiltana, Valara Asutri the Maitane, Sankati Pichari Maharali, Adil Prathana Pata Nedakla, Elam, the Nulkulikan, Sadichu in Nuladana, BRS in a Samanicham of the Golatan Chandrasheka Ravana Samanicham, Prathana Mai, Editu Parayanda, Urigarium, Urukshe, Tamil Nadu Lake of Nal, MK Stalin, Mukimandri, MK Stalin, Panga Kadri, and Urukshe Aragi personal on Dairikam, Prathanadi, Achitila, Pakshe, Ibade. Congress BRS in the Mahara, you debate the Mari in the two Prathana Pata, Rikari Mait and Akanam Karnam, Pangata, Elaverum, the Nekarama Kimber of Ravijan Anglim, Delimukum, the Ravin Kirival Anglim, Elaverum, Ure Arthatil, Ure Kairim, the Niana Paranada, the Federalist the name, Janadi with the Vesta the Moke, Tageda Marakin the Redil, Tachurakin the Redil and Akin the Sarkar Munbo to Pono, Adani Ella, Vitatilula, Shramangalam, Avera Pagatanum, Nadati Verno, Governor Maru Vyogichunda, Oro Samstana team, Paranam Kayala, and Abrashamichunda, Idikinu, another with Dibas Stabana. Pilihanlah Iparanya Kendra Sarkar na Nayangal ko mukke ideri sahara na kare nilai nerti kontrol mun nerti kontrol tu pora ata mana bentada. Abide ya ane bikesana perwata nangal nala kende dunno lada ana mukhyo mandir bana rawijin pertahana mayim paranya da. Kerala tu latar tu lana bikesana perwata nangal nala kende abide. Jadiyo madamu nukie allah bikesana perwata nangal nala kende abide kriti mayi sahara na kare matra mun nerti ane bikesana perwata nangal nala kende dengan indom adem kuti cerku gende. Baki allah governor mara da bishiu madu bole dene Hindi bahasa yuda bishiu mangen allah medit terit terit tu parai game cedit turun dina tepresan kita lenda ayam biara sini samband cya walare kriti mayi tanne parayan sadikyo minat te adhya gatam adah dera dair teri beti nala munil kandu kondola uris sakkeri ubi gerana tende adhya gatam walare bijaya kerama Sri Manesh dera ayam walare perdana petta dana rastriya nikam tuaran abda sambawi kian pogun dha Hyderabad ni samband cya dolo nernaya kama ana perdana mandiru samdarsinam nala yo matto telengani itu tuaran dulu adah 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 Delhiile Jender Mandaril nada na pradeshetha pragana til bajrang punia sakshi malik turangi pramukha taranggalam pangkarto. Inal arobanam gudhal ojane nada na Wrestling Federation of India President Bridge Bhushan Sharan Sharma pradigeri chada Jender Mandaril nuna Nidin Ambujan namu kapamunda Prime Time Newsal Nidin Ambujan pradeshetha mu iruge ana inda ana arobanangal kanal gunda marupadi. 
റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുപ്പതോളം ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ രാത്രിയും പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ എല്ലാം തന്നെ തീരുമാനം മുൻനിര ഗുസ്തി താരങ്ങളായിട്ടുള്ളവരിൽ അടക്കം ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രധാനമായും വിനേഷ് ഫോഗാത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സാക്ഷി മാലിക് കൂടാതെ ബജ്രംഗ് അടക്കമുള്ള ഗുസ്തി താരങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് പ്രധാനമായും റസ്ലിംഗ് ഫെഡറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്കെതിരെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എം പി കൂടിയ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായ ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലടക്കം ബ്രിജ്ഭൂഷൺ ഇടപെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് വനിതാ താരങ്ങൾ ഇരകളാകുന്നു ഈ ലൈംഗിക ചൂഷണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് ഈ രാത്രിയും പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് പോകും കൂടാതെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും ഇടപെടുന്നതിനപ്പുറം തന്നെ സെലക്ഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശീലനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം ഇത്തരത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇടപെടലുണ്ടായി ഉണ്ടാകുന്നൊരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഒരു ആരോപണമെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണമെല്ലാം തന്നെ തെറ്റാണെന്നും പുതിയ നിയമാവലി അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമെന്നൊരു പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രിജ്ഭൂഷന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും ഒരു ലൈംഗിക ആരോപണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് കായിക താരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയും കായിക മന്ത്രിയും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നൊരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിഷേധം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം ഈ രാത്രിയും ജന്തർ മന്ത്രിയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് കായിക താരങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിതിൻ അംബുജനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്ദറിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ മധ്യകേരളത്തിലാണ് കോട്ടയത്ത് പാലായിൽ അവിടെ ഇടതുമുന്നണിയിലെ തർക്കങ്ങൾക്ക് നാളെയോടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് പാലായിൽ ഉലഞ്ഞ സി പി ഐ എം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കടുംപിടുത്തം തുടർന്നതോടെ ചെയർമാനെ നിശ്ചയിക്കാനായില്ല ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന സി പി ഐ എം നഗരസഭ പാല ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി ചെയർമാനെ സി പി ഐ എമ്മിന് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു നാളെ ചെയർമാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാണ് സി പി ഐ എമ്മിനെ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത് ഇതിനിടെ പാലായിലെ വിഷയം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജോസ് കെ മാണി സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തെഴുതി ആര് ചെയർമാനായാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നും ജോസ് കത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയെന്നാണ് വിവരം ആരായാലും എതിർപ്പില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണിയും സ്റ്റീഫൻ ജോർജും മാധ്യമങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചു തീരുമാനം അത് സി പി എമ്മിന് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സി പി എം തീരുമാനിക്കും സി പി എം അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിച്ചാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പത്ത് കൗൺസിലർമാരും പത്ത് മെമ്പർമാരും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ മറുവശത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് അണികളിലൂടെ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തിനെതിരായ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ബൈജു കൊല്ലംപറ എം എൽ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതിനിടെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വിലപേശൽ നീക്കത്തിനെതിരെ സി പി ഐ രംഗത്തെത്തി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഘടകക്ഷിയുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് പോലും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് എന്നാൽ സി പി ഐ നിലപാട് ഇടതുമുന്നണിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസും തിരിച്ചടിച്ചു സി പി ഐയുടെ ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക അവകാശമല്ല കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയല്ല മുന്നിലെ എല്ലാ ധാരണകളും ഈ പാർട്ടി പാലിച്ചിരിക്കുന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ നിലവിൽ സി ഐ ടു ദേശീയ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നാളെ രാവിലെ ചേരുന്ന പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ സി പി ഐ എം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും മനീഷ് മഹിപാൽ ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം
തീർച്ചയായും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ അതായത് ഇയാൾ ഈ റിപ്പോർട്ടർമാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവരുടെ സംഘടനയിൽ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പോർട്ടർമാർ എന്ന പേരിലാണ് ആ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡ് അതാണ് ആ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ് ഈ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സാദിഖ് ചവറയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ആക്രമിക്കേണ്ടവരുടെ ഇതര മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരുമായ ആളുകളെ ആക്രമിക്കേണ്ടവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയുന്നതും അതിൻ്റെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതും ഈ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടർമാരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നതും കൊലപ്പെടുത്തൽ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകുന്നതും അതിലെ ഇന്റലിജൻസ് സ്ക്വാഡ് അംഗമാണ് ഇയാളെന്ന എൻ ഐ എ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചില രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു അതിൽ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടവരുടെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടവരുടെയും ഒക്കെ പട്ടിക കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഐ എ ആരോപിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നിലവിൽ ഈ ഒരു രേഖയുടെ അടക്കം പിൻബലത്തിലാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഓക്കെ എസ് ശ്രീകാന്ത് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ലിസ്റ്റ് അതിന് പുറമെ മറ്റൊരു ടൈം കൂടി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിനിടെ ഉണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ജപ്തി നടപടി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസ്ത്രം ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനകം നൽകണം നടപടി വൈകുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാരുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹൈക്കോടതി അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജപ്തി നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിനകം സമർപ്പിക്കണം ജപ്തി നടപടികൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു നേരത്തെ ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് ജപ്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത് കോടതി നിർദ്ദേശത്തിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി വേണു നടപടികൾ വൈകുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു കൊച്ചി മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ എറണാകുളം പറവൂരിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ വ്യാപക പരിശോധനയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് അതെ പറവൂരിലെ മജ്ലിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലായ സംഭവത്തിൽ ഉടമ ഒളിവിലാണ് ഇപ്പോഴും ഹോട്ടലിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച ആരോപിച്ച് ഇടതു യുവജന സംഘടനകൾ നഗരസഭയിലേക്ക് ഇന്ന് മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തു പറവൂരിലെ മജ്ലിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച എഴുപതോളം പേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതിനെ തുടർന്നാണ് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തിയത് പറവൂർ കുമ്പാരി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണവും മാംസവും പിടിച്ചെടുത്തു ഹോട്ടൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടി പിടിച്ചെടുത്ത സാധനങ്ങൾ മെയിൻലിയായിട്ട് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടും പിന്നെ പാക്ക് ഡൗണും എക്സ്പെയറി ഡേറ്റും ഇടാതെ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ഗ്രേവി അതുപോലെ ബോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം മിക്കതും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറവൂരിലെ മജ്ലിസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടലിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി ഹോട്ടലുടമ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ മറ്റ് തുടർ നടപടികൾ അതിന്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ കൂടി നടത്തുന്നതിന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐയും എ ഐ വൈ എഫും നഗരസഭയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി നഗരസഭയ്ക്കുള്ളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭാ കൌൺസിലിലും പ്രതിഷേധമുയർന്നു ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് പ്രധാനമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായം കൂടി നഗരസഭ
അതേസമയം പഴകി ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്തയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് നിസ്സാര വകുപ്പുകളാണെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് അഞ്ഞൂറ് കിലോ പഴകിയ കോഴിയിറച്ചി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ കളമശ്ശേരി നഗരസഭ പുറത്തുവിട്ട ഹോട്ടലുകളുടെ കണക്ക് ആധികാരികമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും ഇടതു കൌൺസിലർമാരും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് ലിസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട് സീൽ പതിച്ച് ആധികാരികമാക്കണമെന്ന് സമരക്കാർ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഹോട്ടലുകളുടെ പട്ടികയിൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ട സീൽ വെച്ച സമരക്കാർക്ക് നൽകി ഈ സമയം വരെ ഈ ലിസ്റ്റ് പുറത്തു വിടുന്നതിന് വരെ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ ഈ കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഈ അലംഭാവം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അതേസമയം പഴകി ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്ത മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി ജുനൈസിനെതിരെ നിസ്സാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഐ പി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് വകുപ്പുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് ജുനൈസ് ഒളിവിലാണെന്നാണ് കളമശ്ശേരി പോലീസ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി നഗരസഭയും പോലീസുമൊക്കെ തർക്കിച്ചെന്തായാലും ജുനൈസിന് ഒളിവിൽ പോകുന്നതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു സമയം കിട്ടി ജുനൈസ് അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുകയും സമയം നീട്ടി കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ശരി അതെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടാകുന്നത് എടുത്ത എഫ് ഐ ആർ ആവട്ടെ ദുർബലമായ വകുപ്പുകൾ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടാവുന്നതാണ് എന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഹോട്ടലുകളുടെ പേര് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് ഔദ്യോഗികമാക്കി സീല് വെച്ച് ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധിച്ച ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നഗരസഭ കൈമാറുകയും ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മൾ കളമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും നഗരസഭയിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലായിരുന്നു അവിടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത് ആരോപണ വിധേയനായ കൗൺസിലർ എ ഷാനവാസിനെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എ ഷാനവാസിനെ മാറ്റാനാവില്ലെന്നാണ് ഭരണസമിതി ഇന്നും പറഞ്ഞത് പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ലഹരിക്കടുത്ത വിഷയത്തിൽ നഗരസഭാ കൗൺസിൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണമെന്നായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ ആവശ്യം ലഹരിക്കടത്ത് കൊട്ടേഷൻ മാഫിയയുമായി സി പി ഐ എം നേതാവ് ഷാനവാസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു ഇവിടെ ലഹരിക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭയും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ സ്കൂളുകളിൽ ചൊല്ലാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളുകളും തന്നെ ലഹരി കച്ചവടമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരി മാഫിയ കൂട്ടുകെട്ട് ഭൂമാഫിയ കൂട്ടുകെട്ട് കള്ളപ്പണം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ് ഇവർ ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ഷാനവാസ് വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ലഹരിക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തു തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ പോലീസിന് പരിഗണനയുള്ള വിഷയമാണ് എഫ് ഐ ആർ എടുത്തിട്ടില്ല നിലവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമാണുള്ളത് തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി ഉണ്ടാകും നഗരസഭയ്ക്ക് പുറത്തും പ്രതിഷേധം തുടർന്ന ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ഇന്നത്തെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഷാനവാസ് പങ്കെടുത്തില്ല ട്വന്റി ഫോർ ആലപ്പുഴ നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പടയപ്പ എന്ന കാട്ടാനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ജീപ്പ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ പോലീസ് ഇന്ന് കേസെടുത്തു കടലാർ സ്വദേശി ദാസിനെതിരെയാണ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ പടയപ്പയെ കാണിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആളുകളെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ ടൂറിസ്റ്റുകളെ റിസോർട്ടുകൾ ഒപ്പം ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വനവകുപ്പ് പറയുന്നത് അതെ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വനവകുപ്പ് അത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടലാറിലും കുറ്റിയാർ വാലിയിലും ഇറങ്ങിയ പടയപ്പെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ നടപടി കാട്ടാനെ അനാവശ്യമായി പ്രകോപിപ്പിച്ച ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ കടലാറ സ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി ദാസിനെതിരെ വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്തു ഇയാൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നുവെന്നാണ് വനപാലകർ പറയുന്നത് ദാസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് normally teasing and wild elephant under
ഇതിൽ വരുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പടയപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ ചെല്ലുന്നത് ഇത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണവും നടത്തും പടയപ്പയെ മൂന്നാറിൽ നിന്നും മാറ്റണമെന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി അടുത്തതും ഒരു ആനക്കഥയാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ പുന്നത്തൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ ആന ഇടഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് വരെ മതപ്പാടിലായിരുന്ന കൊമ്പൻ സിദ്ധാർത്ഥനെ ആനക്കോട്ടയിലെ ഊട്ടിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇടഞ്ഞത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിയോടെ പുന്നത്തൂർ ആനത്താവളത്തിലാണ് കൊമ്പൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇടഞ്ഞത് ആനക്കോട്ടയിൽ നടക്കുന്ന ഊട്ടിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ അഴിക്കുന്നതിനിടെ ഇടഞ്ഞോടുകയായിരുന്നു പുറത്ത് റോഡിലൂടെ അരക്കിലോമീറ്ററോളം ഓടിയ ആനയെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ പാപ്പാന്മാർ തമ്പുരാൻപടി ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് വടം ഉപയോഗിച്ച് തളച്ചു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ആനയുടെ മതപ്പാടുകാലം അവസാനിച്ചത് ഇടഞ്ഞ ആന കോട്ടയുടെ പ്രധാന ഗേറ്റ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് കടന്നത് റോഡിലും ആനക്കോട്ടയിലും നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആന ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നില്ല ആനയെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ശേഷം ആനക്കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആന ഓടിയതിനെ തുടർന്ന് മമ്മിയൂർ തമ്പുരാൻപടി റോഡിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി സുരക്ഷയൊരുക്കി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിൽ സി ബി അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് റഫർ റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹർജിക്കാരനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗ കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു നോയൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് സജി ചെറിയാനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നും കേസിൽ സി അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ കേസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഹർജിക്കാരന് അവിടെ ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപക്കുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു കേസ് അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും നേരത്തെ കേസിൽ സജി ചെറിയാനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റഫർ റിപ്പോർട്ട് ഇതിനെതിരെയും തടസ്സ ഹർജിയുമായി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ തന്നെ സമീപിക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ തർക്കം തീരുന്നില്ല എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിൽ വി സി സീസ തോമസ് ഇതുവരെയും ഒപ്പിട്ടില്ല ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമായാണെന്നാണ് വി സിയുടെ നിലപാട് സിൻഡിക്കേറ്റിനെതിരെ ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ താൽക്കാലിക വി സിയെ നിയമിച്ചതു മുതൽ തുടങ്ങിയ തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും പരിഹാരമാകാതെ തുടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം പാസാക്കിയ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ വൈസ് ചാൻസലർ സിസ തോമസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല സർവകലാശാലയിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉപസമിതിയെ നിയമിക്കുന്നതടക്കം നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ എടുത്തിരുന്നു ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമാകണമെങ്കിൽ വി സി മിനിറ്റ്സ് ഒപ്പിടണം ഉപസമിതിയെ നിയമിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്ന് കാട്ടിയാണ് വി സി മിനിറ്റ്സിൽ ഒപ്പിടാതിരുന്നത് സിൻഡിക്കേറ്റിന് സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനായി ഉപസമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ ചട്ടമനുസരിച്ച് അധികാരമില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വൈസ് ചാൻസലർ വി സി മിനിറ്റ്സ് ഒപ്പിടാത്തതിനാൽ ഉപസമിതിക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ തീരുമാനം ചട്ടവിരുദ്ധമെന്ന് കാട്ടി ചാൻസലറായ ഗവർണർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് വി സിയുടെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തമിഴകം വിവാദം അവസാനിപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവി തന്റെ പ്രസ്താവനയെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗവർണർ പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ജനുവരിയിൽ നടത്തിയ കാശി തമിഴ് സംഘം പരിപാടിക്കിടെയാണ് തമിഴകമെന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് കാശിയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള ആ കാലത്തെ ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചത് അന്ന് തമിഴ്നാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രയോഗമാണ് പിന്നീട് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നും ഗവർണർ ആർ എൻ രവി വിശദീകരിച്ചു ക്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കെ പി സി സി ട്രഷറർ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് പിതാവിന്റെ മരണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് 
ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതി പിൻവലിച്ചത് കെ സുധാകരന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമെന്നും പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു അല്ലമീനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് അമീൻ നേരത്തെ ഈ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഡി ജി പിക്ക് അത് പിന്നീട് ആ പരാതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണെന്ന് കുടുംബം അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അതിൽ ഇടപെടാമെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അവർ പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് പുതിയ സാഹചര്യം എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീകുമാർ ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ അനുകൂല നിലപാടെടുക്കാം അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരന്റെ ഉറപ്പ് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതി പിൻവലിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നതായോ അത്തരമൊരു നടപടികളിലേക്ക് കെ പി സി സി നേതൃത്വം കടക്കുന്നതായോ ഒരു നീക്കവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നില്ല അത്തരമൊരു നീക്കമുള്ളതായും ബോധ്യപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമീപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് ഈ പരാതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ മരണത്തിൽ കാരണം മാനസിക പീഡനമാണ് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്നതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പല നേതാക്കളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമീപനമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറെ ദിവസങ്ങളായി പ്രതാപചന്ദ്രൻ മാനസികമായി വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വേദന താങ്ങാനാകാതെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡി നൽകിയ പരാതി ആ പരാതിയും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലുണ്ട് എതിർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം അന്വേഷിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കണം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നൊരു ആവശ്യമാണ് പ്രതാപചന്ദ്രന്റെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കെ പി സി സി നേതൃത്വത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുമ്പോഴും നേതൃത്വം പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടപെടൽ നടത്താമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് മുഖവിലയ്ക്കെടുത്താണ് അത്തരമൊരു നീക്കത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബം പിന്മാറിയത് എന്നാൽ ആ ഉറപ്പ് കെ പി സി സി നേതൃത്വം പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതിയുമായി മക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് യെസ് അല്ലമീനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചേക്കാം അല്ല ഇത്തരം ഒരു പരാതി അതിൽ ഇടപെടാമെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചു പിന്നീട് പാർട്ടി പിന്മാറി അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുന്നു അതിൽ തന്നെ നേതാക്കളടക്കമുള്ളവരുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന അതെ ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകും പ്രത്യേകിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പക്കലേക്ക് പരാതി എത്തുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ ഔദ്യോഗികമായുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നിയമ നടപടി അതിലേക്ക് നീങ്ങും ഡി ജി പിക്ക് നൽകിയ പരാതി പിൻവലിച്ചത് പോലെ ഇനി ഈ പരാതി പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ കെ സുധാകരന്റെ പേരാണ് ഇപ്പോൾ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കാണാതായ സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷമാകും തുടർ നടപടി അബദ്ധത്തിൽ ബാലറ്റ് പെട്ടി മാറിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചത് സബ് ട്രഷറിയിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കാണാതായ ബാലറ്റ് പെട്ടി കണ്ടെത്തിയ മലപ്പുറം സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമടക്കം നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ബാലറ്റ് പെട്ടികൾ മലപ്പുറത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ നൽകിയ വിശദീകരണം ഈ വിശദീകരണം ഔദ്യോഗികമായി കാരണം കാണിക്കലിന് മറുപടിയായി നൽകിയാലും നടപടിയിലേക്ക് കടന്നേക്കും ഗുരുതര അശ്രദ്ധയുണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തിയാകും തുടർ നടപടി അതേസമയം അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യവും ജില്ലാ കളക്ടർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചേക്കും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബാലറ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയാനാണ് സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത് എന്നാൽ ഈ ബാലറ്റുകളാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ പുറത്തെടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബാലറ്റ് പെട്ടി നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഇക്കാര്യമടക്കം വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും ഒപ്പം ഇതോടൊപ്പം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മറ്റു ബാലറ്റുകൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇവ നശിപ്പിച്ചോ എന്നതിലും ഇതുവരെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ഇതുകൂടി പരിശോധിച്ചാകും തുടർ
കാറിൽ ഭാര്യയുമായി മിലിറ്ററി ക്യാൻറ്റിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു നോർബർട്ട് ഇതിനിടെയാണ് യുവതിയെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് സംഭവത്തിൽ യുവതി പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി വൈകിയെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ അപകടം സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ലഭിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സ്നേഹ നിലവിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം അടുത്തതും വഴിയിൽ ഇരമ്പിയെത്തിയ ഒരു ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ കയറു മുൻപേ ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടമ്മ റോഡിൽ വീണ സംഭവത്തിൽ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശുപാർശ നൽകും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അശ്രദ്ധമായി ബസ് മുന്നോട്ടെടുത്തപ്പോൾ മാവൂർ സ്വദേശിനി തസ്രീന നിലത്ത് വീണതിനെ തുടർന്ന് നടപടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ തന്നെ ബസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിഭാഗം ശുപാർശ നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൂടാതെ ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസും നൽകി പി ടി എ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് തസ്രീന അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിന് ശേഷം നിർത്താതെ പോയ ബസ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഭാഗത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ അമിത വേഗത അപകടം വരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും അറിയിക്കുന്നത് വളരെ സജീവമായ ഒരു വാർത്താ പകലിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ കടന്നുപോയത് അല്ല നമ്മൾ ഈ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാധ്യമ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറയുന്നത് വലതുപക്ഷവൽക്കരണം മാധ്യമ മേഖലയിൽ പിടിമുറുകി അസാധാരണ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാവുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തെലങ്കാനയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ഖമ്മത്തെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ദേശാഭിമാനിയുടെ പരിപാടി അങ്ങനെ സജീവമായൊരു വാർത്താപകൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലൂടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറിൽ സ